你干嘛偷偷摸摸的呀？吓我一跳！要不咱们今天先别去学校？那、啊、为什么？今天是我的第一堂课，必须得去啊！你不是没停课了吗？你不是帮我解决了吗？现在已经没事了，课堂继续。你不是不喜欢拍真人秀吗？其实我们可以不拍的。怎么，签了约可以解约的？那个倒也不是没有解约的办法，看你怎么想。我这个人虽然是作吧，但是。我还是有契约精神的，事情已经走到这一步了，我现在不去多亏啊。去，哎哎哎，等等等等，别别，干嘛呀？林生生，你是不是有什么事儿瞒着我？其实，啊，车坏了。我以为有什么大事儿呢，车坏了去修，修完了再来找我。拜拜，哎。没想到啊，我也有搬起石头砸自己脚的一天。你刚刚说什么？道歉来着？来，鸽子啊，怎么回事？谁又叫你成成这样的？我跟乐意姐的裙子好看吗？今天偶像要拍真人秀，我不能给他丢脸。难看，你待会儿去卫生间把衣服换了。哎，乐意穿的好好看啊，可能是我的问题吧。不是你的问题，是苏曼，到时候该来抓你了。你这真是，真是腹中奸上最靓的仔啊！我就知道。哎呦，我来我来。洁癖。走吧。快走吧，苏主任要来就诊了。你也太夸张了吧！今天教主准备不在。闭嘴！别拍了，别拍了！这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，这帮人，就还请各位记者、哥哥姐姐们多多支持向东南老师哟，爱你们。这些是不是杜建廷的医疗植入？放轻松，热血青春，总应该给孩子们留下点呃青春的记忆吧？您真的觉得没有问题吗？你应该比我了解吧？让您尽孝。这说明苏主任还很年轻嘛。
充满了活力，说明我们的教师队伍，呃，有朝气嘛？啊！我是觉得现在这个情况不太好收场。苏主任，你一定知道破釜沉舟的典故吧？高中三年，我们需要掌握的词汇量在三千个左右，但是这是最低标准。我希望大家可以积极的拓展课外阅读。争取把词汇量扩大到五千个左右。如果按照这个标准，那么我们每天只需要学会五个新的单词。只要持之以恒，绝非难事。从下节课开始，我们要学习第一轮的语法。课代表，把阅读原文发一下，大家好好预习。还有什么问题吗？听说向东南要走了，不来当老师了。感情这老大爷来遛弯呢。哎，估计是林磊。这耳朵听说他要走，未来今天还来送行了。未来？真的吗？那说不定他也会来当老师。妈，我今天看见他了，又高又瘦的。这个对不对？那向东南干嘛一脸懵的样子？这男人。终究，面上过不去。在这个变幻莫测的世界里，他们才是真正的朋友。有道理。无聊。真的也好，假的也罢，没有什么意义。音乐才是最好的证明。要是能再出一首像《草木皆有趣》这样的歌。专业度就毋庸置疑了，苏老师，我们下节课还上吗？对啊，苏老师，我们的专业课还有老师上吗？向老师有事请假，下节专业课你们自修。班级管理暂时由我来代理，有什么事去办公室找我就行了。苏老师，那向老师是不是就不来上课了？苏老师。向东南来当老师，真的还是假的？您了解吗？反正也是空有其名，让他来教我专业，我还不如自学。才不是！蒋杰说的没错呀，歌手不需要好唱歌，好的当老师，江南才气。拿什么教我？你们了解他们就这么随意下定论？他只是不爱声张，本来就是老师，实力超级强的。别气，别气！他们自己难道不听流行音乐吗？巴不得牧尘来做老师吧。那也比向东南强，至少我们牧尘不抄袭、不撒谎。你们三个 K Y 精怎么这么烦人呢？有你这么说话的吗？我就说你了，怎么了？我就说你了。哎只要他站在这个讲台上给你们上课，他就是具有专业实力的老师。在师大附中，在高一八班，只有向老师，没有明星向东南，记住了吗？下课。上课。当多久啊？未来也会来当老师吗？还还有哪个明星会来参加？明星，顾城会来吗？站在这个讲台上，就不会回答你们这些无聊的问题。把课本合上，把你们的嘴巴闭上，直到我让你们张开嘴巴。房间走音了。
对对对，谢谢谢谢谢谢，太感谢了。情况怎么样了？搞定了，学校的相关视频和图片热搜都已经撤了，真人秀未来的热搜也压下去了。现在就剩下两家粉丝呢，打打嘴仗热闹热闹，激不起多少水花了。花了多少钱？大概是平时的两倍吧。哎呀。这个败家玩意儿，这个这个逆子，真是要把我给气死！未来人呢？已经按照您说的送他回去了。最好的办法就是将错就错。崔姐，真人秀只是一个说辞。以香农男现在的行情，就算勉强留在圈内，也不会有太大的起色。倒不如重操旧业，说不定能找回初心，写出好的作品。假如能借未来小姐的名义，那魏总就一定不会袖手旁观。要是没有真人秀做挡箭牌。未来和向东南的绯闻，还有未来今天撒的谎，全部都会被实锤，这对未来以后的发展会有很大的影响。今天已经有代言方来询问此事了。这个向东南啊，自己跳到臭水沟里啊，还溅我一身脏水。你你去跟那个林深啊，你去对接一下，你俩把口径统一了，就说这个真人秀呢，是我出于和向东南的私人情谊，我个人出钱给他量身定做的啊。跟光年旗下的艺人没有关系，尤其是未来。魏总，哎，沐晨，来来来来来，坐坐坐。我没有打扰到你们吧？哎，没有
，我跟崔姐就是闲聊，而且现在啊，公司最重要的事儿，就是你的事儿，对吧，崔姐？是啊，是啊。之前我给你安排了几名经济候选人，你有没有满意的？真的让公司费心了。其实我心里一直有个人选，不知道魏总这边看上谁你就说啊，上天入地，我给你弄了。哎呀，我哪敢说看上谁呀、啊？我们公司的经纪人都很优秀。崔姐是乔处中的乔处，所以我不知道我有没有机会让崔姐做我们经纪人。大家都知道，崔姐业务能力强，资源丰富，美的关系又好。最主要的是，崔姐很关心旗下的艺人。现在东南离开了公司，那崔姐肯定是我的不二人选。我相信东南。呃，沐晨，谢谢您的抬爱，只是我目前呢，我带着未来，还有没问题。从现在开始。崔姐就是你的经纪人，真的吗？嗯，太好了，姐，合作愉快。哎呀，我知晓本来此之意图，吾公务缠身，苦修书。你猜我信不信？知晓虽然生气，但还是去上课了。你名声那小子，合着我还保有教师之责任与使命。吾知晓。而来此之意图，吾公务缠身，故修书以封。吾知晓虽然生气，但还是去上课了，说明你还保有教师之责任与使命。我是可怜八班那群无辜的小屁孩儿，他们跟我一样，都是你们谎言下的受害者。他们一个个眼巴巴的，期待着我去上课。我要是没去，他们得多失望啊！说明再说了，你还保有教师之责任与使命。我向东南，是个骗子。你是？真的想走还是不想走？你是真的想留还是不想留？还说你本人公务缠身。我，铃声声音最好给我接电话，死定了你！接电话。夏老师，我有话想跟你说。说吧。不管你来学校出于何种目的，既然学校指定您为班主任，您就应该负起这个责任。我认为，你有必要尽快制定班级规章制度。现在班上上课都有人说笑话，一下课就乱哄哄的，连早自习眼保健操都没人管，实在是很影响我学习。你们已经是高中生了，要学会自我管理。我知道我这么打小报告不好，不过夏老师。现在班上部分差生实在是过于吵闹，我们都希望你能管理一下。秦寒，说自己同学是差生是不是不太好啊？毕竟能成为同学都是难得的缘分。反正我要说的就是这些。苏老师，孙老师，我先走了。向老师，你是打算袖手旁观吗？不然呢？没有规矩不成方圆。不管你愿不愿意，你已经是高一八班的班主任了，你不想管你也得管。你没听说吗？已经影响到学习了，更何况已经出现班级分裂的苗头。不就是班级分裂吗？你有必要上纲上线的吗？学生们放假久了回来，自然会兴奋一点，处一处不就好了吗？这是你给自己不想做找借口，你怎么这么自私啊？这事儿谁爱管谁管去，我管不了。我已经够倒霉了，今天。不，我是一直都很倒霉。你这么想当班主任是吧？这班主任我走了以后让你当呀，你尽情发挥去啊！什么？什么什么呀？这演出我配合不了了。你做的这些我都已经看见了，你不就是想当班主任吗？实权交给你。向文晓这么久，大家说我们干嘛？
向老师怎么样啊？这怎么是苏青老师上课呀、啊？不知道。哎，什么情况？班委会不应该是班主任来上课？这次我可是独拉天。大家安静一下。大家安静一下。八班的班委还沿用上学期的配置。杨贝贝，你还是班长。苏老师，我们班班主任换成您了吗？向老师因为个人原因，可能要暂时离开一段时间。江无初委托我做你们班的临时班主任，暂时代理你们班主任事宜。上一个学期的文化类成绩，你们都不是很理想，想必这个学期开学你们也有点感觉，也饱受了一些非议，所以我觉得我们这一学期就更应该努力学习，用成绩来证明自己。我们已经输在了起始处，但是我们要比其他班级更好、更快地跑到终点，你们说是不是？主题就是班级活动月，所以这节课我们要围绕着梦想来展开主题班会。实现梦想的道路上是没有捷径的，所以制定目标至关重要。正是一个个小的目标实现了，才会让你们感觉到离自己的梦想越来越近。高中生最重要的任务就是参加高考。我希望大家通过这节课，来明确自己的人生目标，并且制定自己高中三年的学习计划。别的班都在搞特色班会活动，就我们班在精神洗脑。接下来的时间就交给同学们了。我希望你们告诉我你们的人生目标，老师好帮你们制定人生计划和高中三年的学习计划。你们也可以互相监督啊。谁先来？老师，我的目标是努力学习，考上中央音乐学院。请坐。秦安同学说的非常好。只要你现在保持自己的学习状态，考上好的音乐学院绝对没问题。另外。啊，老师，我的梦想是考上清华北大，为祖国的科研事业贡献一份微薄之力。好,好，兄弟，你那个成绩，你要是能考上清华北大，我就能上哈佛、剑桥。原野，你怎么能这么打击同学的自信心呢？有志者事竟成。徐一川，请坐。你的目标已经建立了。那现在就要开始制定学习计划，只要你认真完成，我相信一切都不会晚。老师，我想上清华。老师，我要考上交通大学。老师，我跟川儿一样，清华北大。中国人民大学。中国政法大学。老师，北京科技大学。北京大学。老师，湖南师范大学。怎么不上去啊？苏老师，我们公寓出大事了。向东南，你这是干什么？
，收拾东西，准备离开。你现在就要走吗？去哪儿？我也不知道。怎么了？现在就舍不得我了？你给我好好说话，说人话。本来我也没有很想留在这儿，现在八班就交给你了。我的乐谱去哪儿了？我来吧。我帮你收拾外面。收拾完外面，把里边也收拾一下啊！谢谢。这里能收拾，你给我记住，记不住我也不会找你。新家住的还习惯吗？爸爸不在家，有没有乖乖听话呀？珊珊，媒体和老魏都搞定了，放心吧。脱离高压环境的确有利于缓解向先生的症状，可以尝试转换一下固有的生活方式，改变一下住宅居所，这或许能帮助他舒缓之前长期积攒下来的消极情绪。珊珊，我被老魏非法囚禁了，你快帮我联系律师，我要和他断绝关系。八个小时，破记录了。屈原放逐，乃复《离骚》。左丘失明，绝有国语。孙子鬓角，兵法修炼。或许，这对湘东南来说，也是一个最好的时机吧。可以啊，这拜师效力，这收纳水平，完全可以取代林生生做我的首席助理啊。向老师，吓死我了！干嘛？你真的要搬走了？啊。是，我今天有讲座，苏老师好像也有事情，我们会晚点回来。但是苏老师把我们的电话都写在黑板上了，你要有事情的话，给我们打电话吧。你们也不用这么关心我，毕竟大家萍水相逢嘛，是吧？你说？不是，苏老师说怕你趁我们不在把家拆了。哦，其实向老师，我是不希望你搬走的，因为你搬走了，公寓就无法成三成对了。
你有所不知，三是一个非常完美的数字，它是唯一一个平方数减一的质数，唯一一个一个质数加一还是质数的质数，唯一一对两联质数中的其中一个质数。它是第一个孪生素数、费马素数、幸运素数、梅森素数。况且三角形还具有稳定性。其实，公寓住三个人，才是最理想的生活环境。儿子，看到我身后的布达拉宫了吗？我在拉萨呢。嗯。怎么，不太高兴？没有啊。啊，老安都跟我说了，踏踏实实的做个老师挺好的。想当年我跟你妈呀，就是奋战在教育一线的，勤勤恳恳，兢兢业业。今天你又回到教育岗位，提升我们的事业，那多好啊！他要知道了，一定会高兴的。他会高兴的。啊，对了，你接下来要去哪儿？准备去威尼斯，到那儿看看。我跟你妈呀，就是在那儿度的蜜月。听说呀，这个地方以后会被淹没了，全球气候变暖了，真是个严重的灾难呢、啊。前人呢随心所欲的破坏生态平衡，啊，获得了福利。可是这些报应啊，都得留给子孙后代去承受了。所以我想，多去拍些照片，把那个美好的风景啊，都给记录下来。你有空也出去走走，不用整天的在家里愁眉苦脸的。你妈妈最不愿意看到这个了。我先不跟你说了，我还有事。你要是实在不想住合租公寓，就搬回老家住吧我哪知道？为了让大家更好的实现梦想，帮助你们考上理想的大学，无规矩不成方圆。利用几分钟的时间，我来说一下我们八班的班规。
考虑，我还是决定要辞职。夏老师啊，辞职申请可以通过，为什么？主任，哦哦，这位同学啊，大半夜不回家，在教学楼里晃晃悠悠、神神叨叨，而且还在墙壁上乱涂乱画的，呃，这行迹非常可疑。我和白狼已经逮他很长一段时间了，今天终于被我逮着了。哎，那那，就他。陈老师，这么晚了还在备课啊？我是高一八班新来的数学老师，哦，我叫陈六三。哎